Goedemorgen allemaal. Wie het vrijdag aan zijn pik en ploeg geniet. Baie dankie vir allemaal wat ze een lieflijke dessen voorzien het. Maar weet je die woord van God zegt: Tijst en zie dat de Lord is goed. Ons kan proe dat God goed is. He is goed. He is goed. Um, prijs die here. Ik heb vandaag een baie belangrijke woord om die gemeente toe te res, om die gemeente van Christus toe te res. En ik um, bid dat jullie die woord rechtig vandaag ter harte zal nemen. En spreken 3 vers 3 sê dit, ons met die woord van God op die, op die tafels van ons hart skryf, we have to write the word of God on the tables of our hearts. Nee, so ek bid dat jy dit vir op die tafels van jou hart sal skrywe, die woord wat gaan uitgaan, in Jesus naam. Ek het bykie gesikkel met die thema, ek het gewonder, moet ek sê, light over darkness, of moet ek sê, light on snakes, of moet ek sê, lig op die onderwerp, Je weet die Afrikaanse gezegd het, so ding wat sê, ons gaan bykie licht op die onderwerp plaas. Maar my thema vandag is light over darkness. So ek weet nie, hy het nou bykie die light daar afgegooi. Maar het is light over darkness. Prijs die Heere. Um, kom ons maak toos oor. Heere Jezus, dankie vir die kostbare woord. Heere, ek bid vandag, dat jy hierdie woord sal sê, en so, soos dat het uit sal gaan, jy dat het raak sal tref, en dat jy dier die geest die werk sal doen, jy die Jesus, die oortuigingswerk, soos net jy kan, in Jesus naam, Amen. Um, ek wil bykie vandag praat, oor slange en oor licht, Jullie weet in Genesis 3 verwijs God reeds na die duivel of presenteer die duivel om in die vorm van een slang. Nee. En as ons verder lees in openbaring 12 vers 9 dan noem die woord om die ou slang. Vir Satan. Nee, dit sê so And the great dragon was cast out. That old serpent called the devil and Satan. As jy in jou Afrikaanse vertaling lees, gaan jy, sê die, gaan jy sê die woord noem om die ou slang. Nee, die ou slang. En um, vandag wil ek so'n bykie gesels um, oor die slang en oor die licht. En dit is woord wat die Heere oor die afgelopen tyd in my hart bewerk het. En baie keer voel ek ek is so sê, ja, dit, ek moet het self eers deertrap het moet, en dan bewerk die Heere die woord vir my. Um, maar gelukkig prijs die Heer, hy het reeds in Lukas in die hele woord gesê, hy gees autoriteit om op slang en skerp jy nou te kan trap ons het autoriteit oor die slang um, ook as uh, in, in die woord van God, Jesus die groot opdracht gegeet, the great commission, in Markus 16 vers 18 het hy gesê um, en het is net voor hy opgeneem is in die hemel het was sy laaste woord en hy gesê jullie teken sal volg, slange sal jylle opneem in my naam sal jylle duivels uitdrijf, nee, so hy, hy het bedoel, ons moet heers oor slange, hy het nie bedoel, ons moet oorweldig word, dier die vijand nie, en dier sy negatieve werke nie, hy het bedoel, ons moet heers, ons moet hy slange opneem, soos Paulus, toe die slange ompik, toe het hom sommer net afgeskit, um, jylle weet, maar ons, as kinders van die Heere, moet vir die duivel nie, toegang gee nie, betek keer, Al weet ons, ons het autoriteit oor hom, gee ons vir hom toegang, ons bemachtiging, hom, ons maak vir hom dere oop. En ek wil bykie oor, oor, oor van hierdie dere gesels, en ek weet, jy ken die dere, jy weet, sonde maak die dere oop vir die vijand, nee. Jy weet dat onvergevensgesindheid maak die dere oop vir die vijand. Jy weet offens, as ek, as ek, as ek net aanstoot vat, dan maak ek dere oop vir die vijand. Jy ken dit. Maar ek gaan nie oor dit praat vandag nie, ek gaan oor ander maniere praat, oor die slang toek gaan kry, tot ons levens. En ek denk, dit is altyd bewust daarvan, ons is nie altyd so um, versichtig daarvoor nie. In die vers 4 vers 27 sê dit, geef vir die duivel geen plek nie. 
die Engelse vertaling sê so baie, hy sê, give the devil no foothold, en ek hou van hy foothold, wat in my jeug leier, hy het enig jy ook kom bedien, toe ek een tiener was, het hy so mooi vir ons verduidelik, hy het vir ons achter die deur gesaan, en hy het sy voet net so in die deur gesit, en vir ons gesê, dis wat het beteken, as jy vir die vijand die voethold gee, dan kan sy momentum na jylle deur oopstoot, jy hoef net vir my klein voetje te gee, nie groot, a groot spasie die, you just have to give him a foothold, net so, so klein plekkie, en dan krij hy toegang, um, en ek wil vir julle sê, die vijand werk so, julle moet onthou, as ek die deur oopmaak vir een jakkels in my huis, net een, dan stel ek my hele familie in gevaar, as ek my deur oopmaak vir een slang, dan sit nie net ek wat in gevaar is nie, ek stel my hele huishouding, my man, my, my kinders, amal stel ek tot in gevaar, as ek, as ek net een slangetje laat inkom, nee, as ek een vir die, vir die duivel een plek toegee, of, 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 of een plek maak, um, en ek wil vir julle wees, en ek gaan vir julle getuinis vertel, van my, nee, en, um, hoe die duivel kan toegang kry, en ons is nie bewust daarvan al dag nie, en ek wil vir julle sê, ek praat vandag met kinders van die heren, ek praat nie met kinders van die heren wat ongeloofig is nie, wat hierdie goed behoor te weet nie, nee, maar ons gaan nou nou kom by die lekker gedeelte, um, so ek gaan eerst praat bykie oor slange, en dan gaan ek bykie praat oor die licht, maar weet julle, hoe kry die duivel toegang, die eerste manier is dier jou mond, hierdie, is een lekker deur vir een slang, om in te kom, jou mond, en ek lees vir Romeine 3 vers 13 tot 14, en hy praat hier van die onrechtvaardige, van die unrighteous, maar weet julle, ek dink het is van ons ook op toepassing, hy sê, betekker is hulle kele, hulle soos opgrafte, die tongs practice the seed, the poison of vipers is on their lips, their mouths are full of cursing and bitterness, betek hier is dit die deur vir die vijand om in te kom, nee, die slang, die woord, Afrikaanse woord, die gif van adders, is op hulle lippe, um, en ek wil vir julle sê, wat het my gebeur die afgelopen tyd, waar dier ek geworstel het is, julle weet ook, die duivel probeer toegang kry by amal nie, maar ons praat nie, ek en Christo is nie eindelijk gefokus op die duivel nie, ons is nie ghostbusters nie, ons het wel net gefokus wees op die licht. Maar het is goed as ons weet, die, die woord van God sê, ons gaan ten gronde as gevolg van een gebrek aan kennis. En wat met my gebeur het, is ek het een prachtige huis op sy werk al vir jare by my. Sy is al deel van die familie, ons is werkelijk oprecht baie lief vir haar, en ek kan rarig nie sonder haar hulp klaarkom nie, maar jylle weet die afgelopen tijd, het sy my baie frustreer, want sy word ouwer, en sy, sy voel ook al sy, 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 sy royalties in die huis, en, en um, jy sê, dan doen sy goeders wat my vers, ongelooflik frustreer, weet jylle wat doen ek, as ek, ai, toch, kon sy nie gedink het nie, of ek kan sê, wat het sy nou alweer gedoen, of waar het sy dit nou alweer gesit, of ek kan nie verstaan hoe sy redeneer nie, of jylle weet, en elke keer verwoord ek frustratie oor haar, nee, en ek praat frustratie oor haar, en ek praat frustratie oor haar, ek, ek vervloek haar nie, maar jylle weet, ek sien haar nie, Ek het daar nie geseen, en die woord van God is so duidelik, het sê, hoe kan dit, hy, hy sê in Jakobus 3 vers 10, how can out of the same mouth come praise and cursing, my brothers and sisters, this should not be, hoe kan hy die selle mond, kan ek iemand prijs, maar ook kus, dit kan nie so werk nie, jy weet in betek hier, dan kus ons self ook sommer, ons sê som ons self sleg nie, maar hoe kan dit wees, hy sê, broers en sisters, dit kan nie wees, dat jy het jou eie selle mond, Mense sien, maar ook vervloek nie, jy besef het nie eers nie. En jylle weet, ek is onderworpen aan kopsere, jy beskielik, migraines. Wat ek nie weet waar vandaan het kom nie, want ek is nie iemand wat migraines moet kry nie. Jy weet, ek kry betekere kopsere so dan en wan, maar as ek 
sy kroep wil jy maag eet, of iets soos dit, want drink ek iets, en dan gaan het oor, ek is nie iemand wat sikkel met migraine, maar ek het geweldig gekopseer, wat nie wil gaan nie, en ek gaan nader aan dokter toe, en sy sê, kom ons doen bykie bloedtoet, sal ons kyk bykie, hoe gaan het met alles, neem bloeddruk, alles, kan nie rarig sê, wat is verkeerd nie, maar my ou goeder kies, is eister wat kan aanvol en so aan, maar niks werkelijk wat sy sê, dit is dit wat die kopseer kan veroorzaak, en sy gee my inspuit, en werk so'n bykie, maar dit sit hier achter lig, dit gaan dit nie weg nie, en ek, en ek bid, en ek sê, jyre, wees my, want ek vloek ook nou bekommerd, dit is nie soos ek, om sikke migraines te kry nie, en ek sê, jyre, wees my, wees my, waar kom hierdie migraines vandaan, want hy sê, as ons wijsheid kort kom, kan ons het van hom bid, en hy gee graag vir ons wijsheid, nee, en jyre, wees my, ek het die deur oopgemaak, dier my mond, die frustratie wat ek verwoord, want ek sal soms so gaan, ach, wat toch, jy weet, en jy sê vir my, hoe kan jy die selle mond bles, wat jy also kus, out of the same mouth, en, ek, hoor jy die skrif, en hy sê, the poison of vipers is on their lips, their mouth is full of cursing and bitterness, ek soem bitter, wat het sy nou weer gedoen, Nee, how can that be? How can out of the same mouth come both blessing and cursing? That should not be. But I can dan dan die kerstel sommer so, nee, stier syke oulike boodskapies met so steek op op WhatsApp of vir wie ook al, nee. Maar vir die kind van hier, dit kan nie so werk nie. Uit die selle mond kan nie blessing en cursing kom nie. Dit kan nie so werk nie. En ek het rechtig, ek het gaan beleid voor die heren, ek sê, heren, vergewe my. Ek is rarig lief haar. Ek kan nie sonder haar nie. Haar voordele oorskry haar nadele. En ek het besluit elke keer as ek voel, nee, gaan ek sê prijs die Heere. Die Heere leer ons nie verniet om ons vijande te sê nie, want weet julle hoekom? Dit maak dadelike deur toe vir die vijand om toegang te kry tot ons harte. Nee, en ek laag so, ek dink hier gister, voel ek wees so gefrustreerd, en ek prijs die heren vir my man, met wie ek so my kan journey, en die goed kan deel mee, en vir wie my kan help, en kan herinner, en ek wil net so, hy sê, prijs die heren, prijs die heren, ek sê, prijs die heren, ek waardeer jou so, my liefde, hoor, aan geval, en dadelijk wijk die kop seer, die migraine gaan, hy ligt soos hy gekom het, gaan hy weg. Nou, ek wil vir julle sê, dit is toevallig nie, die woord van God leer ons, in, die te noem jy, o, ek nie my tekstvers nou kry, ek het nou so lekker rondgeblaai, hy sê, ja, as kies 1 Petrus 3 vers 10, I say, for the scripture says, if you want to enjoy life and see many happy days, as jy goeie gezondheid wil beleef, keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Dis ook om David sê, in Psalm 141, plaas een wacht voor my mond, jyre help my om een wacht voor my mond te sit. En hierdie is goed wat ons al behoor te weet. Nee, how can out of the same mouth come blessing and cursing? Betek hier, dan bring ons hierdie goede oor ons self. Hy sê, as jy wil goeie gezondheid hee, die gelukkige lewe, sit die wacht voor hierdie mond. Prevent your mouth from speaking evil. Nou, dis een manier. Prijs die Heer, is hy woord so goed en so getrouw. Ander manier, is somme net a religious spirit, religieuse gesintheid, of a of a gees en ek dink van julle weet al wat het behels, maar jy weet, Jesus het selfs vir die sadiseers en die fariseers gesê they spit venom like deadly snakes they are like cobras that refuse to listen Jesus self noem die fariseers en die sadiseers slange wat gif spoeg uit hulle mond uit Nou, religieuse gees is wanneer jy vol van die woord is en vol van die skrif is, nee, maar een 
verachtige verhouding met die een ware God ontbreek, en jy is vol oordeel, en jy is vol punte wees, en jy, jy het jou eie idees hoe jy dink dinge moet gebeur en afspeel goedsdienstig, maar jou hart is ver verwijderd van die Heere af. Nee, hulle was vol kennis, maar daar was nie verhouding nie. Hulle het die genade gehad in hulle harte nie. Hulle was vol oordeel en vol kritiek die hele tyd, die fariseers en die sariseers, nee. Um, en Jesus self sê, hulle is soos giftige slange, soos aders, wat hulle sommer nie doof hou. So, ons moet pas op, dat die Heere altyd net toegang krijgt, ons nie begin, uh, en weet, religieuze geeste en religious spirits, het soos die sariseers en die fariseers nie. Um, iemand het enig gesê, die sadiseers is, is the sad you see, they were so sad you see. <laughs> so, ek gaan sommer net vluchtig daar dier, nog een manier is trots. Weet, ons boere geslag kan baie keer trots wees, en miskien het jou ouwers jou geleer om trots te wees. Maar die woord van God sê in Matthies 5 vers 5 sê, Blessed are the humble, for they shall inherit the earth. Weet jy, wat sê die woord van God oor trotsgeit in Job 41 vers 33? Dit sê, Leviathan is the king over the children of pride. Leviathan is een geslang monster. Nee. Job sê, Hy is die koning van al die trotsers. Leviathan. Ha, ek is nie sy kind nie. Die woord van God leer, as hy salig is die sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerwe. So ons moet waak, het ons nie trots, trots is nie. God hou van een sagmoedige, nie timmerige gees nie. Nee. Maar een nederige gees, een nederige gesintheid voor hom. Hy sê, as jy my verneder voor jou, sal ek jou verhoog op die rechte tyd. So ons moet keer dat ons nie trots, trots staan nie, nee. Hoor jylle wat die woord van God sê? Die koning van die trots is, is Leviathan. Trots gaat nie van God af nie. Nog een ding, is alcohol. Jylle sal nie geloof wat sê die woord nie. Nee, jylle weet alcohol maak een groot dier oop vir hy slang om in te seil. Dis nie wat ek sê nie, is wat die woord van God sê. It sê, do not gaze at wine when it is red, when it sparkles in the cup, when it goes down smoothly, in the end it bites like a snake and poisons like a viper. Hy sê, op die end bijt het soos een slang en spieg het gif uit soos een basilisk, wat beteken een viper, nee. Spreke 31 vers 4 sê, konings en priesters weerhou hulle van sterk drank. Sy woord leer ons in 1 Petrus 2 vers 9, ons is nou sy heilige priesterdom, ons is sy koning, ons is koningskinner. Die woord van God leer ons, hy sê, konings en priesters weerhou hulle van sterk drank. Dis nie deel van kinders van die licht nie. Ons maak die deur oop vir die vijand, vir hy slang om in te kom baie onheil, baie hartseer, baie verwoesting het al dier drank gekom. Is nie van God af nie. Um, 1 Thessalonians 5 vers 23 sê Paulus so mooi, hy sê, en hierdie tekst vers het, ek, het so met my geresoneer die afgelopen tyd, dier dit wat ek doorgegaan het, het sê, My God himself, the God of peace, sanctify you through and through. My whole spirit, soul and body, be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. En ek hou vir die sanctify me through and through. Ek het so my gebed die laatste tyd. En hierdie is een krachtige gebed. Het is Lord sanctify me through and through. Ek het so my nog so paar trues bygevoeg. Through and through and through and through and through. Want ek besef, daar is duister in my nog. Nee? That my whole soul, spirit and body be kept blameless at his coming. Hy sê... En mag hy die God van die vrede jylle volkome heilig maak en mag jylle gees, jylle siel en jylle lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkomst van onze Heere Jesus Christus. En wat my op my getref het is, your whole spirit, soul and body be kept blameless, dit moet al gehou word. 
En als ons achterkom, ons het een God gezondag, moet ons vraag vir vergifnis. Hy is getrouw en rechtverig, en moet van al ons ongerechtigheden te reinig, onmiddellijk, as ons kan om vergifnis vraag, en kan draai van ons verkeerde werk, en nee. So, hy sê, onberustig bewaar, is een plek waar jy jou moet hou. Maar nou kom ek by die lekker gedeelte, en hierdie gedeelte het my so geseen die afgelope tyd. Um, Psalm 97 nie, sê, berge smelt weg, soos was in die Godse teenwoordigheid. The mountains smelt like wax at the presence of the Lord. Berge en, 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 en moeilikere en aanvallen van die vijand. Weet jylle wat? In Godse teenwoordigheid smelt dit soos was. Al wat nodig is, is Godse teenwoordigheid. Lig op die onderwerp, lig op die slange. Jylle weet as ons die lig aanskakel, dan vlug die duisternis. En ek wil vir julle sê, as ons duister areas het, dan het ons nodig om die lig meer aan te skakel. Ons het nodig om die lig op die areas te werp. Meer van God, meer van sy teenwoordigheid. Want waar hy is, smelt berge soos was. Wat wat? Wat laat was smelt? Lig en het en nie. En dis nou waar ek by wil uitkom eindelijk. Nou is ek eindelijk by my woord. Lig. Ons moet verstaan. God is lig. En daar is geen duisternis in hom nie. Volgens 1 Johannes 1 vers 5. Dit sê, God is light and in him is no darkness at all. En in Genesis is dit toe hy sy mond oopmaak, wat het hy eerste geskep? Lig. Uit sy mond het lig gegaan. Jesus sal word genoem die lig van die wereld, in Johannes 8 vers 12. Kijk hoe mooi sê hierdie vers, hy sê, Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me will shall not walk in darkness, but have the light of life. Hier praat hy weer van lewe. Licht wat lewe bewerkstellig, ewige lewe, lewe jy op aarde, nee. Hy sê, ek is die licht vir die wereld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die licht hee, wat lewe gee. Ons weet, toe Paulus op die pad van Patmos was, nee, hy het christene vervolg, hy het christene vermoor, gemartel, nee. Toe het hy een ontmoeting met licht gehad, die woord van God sê, die licht van, vanuit die jimmel het om ons straal, en toe val hy neer, en toe het hy so ontmoeting met God, en hy was nooit, ooit, ooit weer die selfde die, sy naam was Saulus, toe word hy Paulus, hy het een interaksie gehad met licht, met God wat licht is. Hierdie ding het my getref, weet jylle wat, vandag het ons maar eers ontdek van vesel op die se kabels, wat informatie met licht dra, nee, vijbe op die keibels, maar weet jylle, Jesus self, God self, dra licht, hy homself dra informatie, sy licht wat hy uitstraal, dra informatie, en ek lees dit in Hebreers 1 vers 3, kijk, gaan mooi sê die Amplified Bible dit in Engels, dit sê, as ons gaan kan aanskuif, Hebreers 1 vers 3, hy is net so na die, ja, dit sê, Jesus is the sole expression of the glory of God, the light being, the outraying or radiance of the divine, and he is the perfect imprint and very image of God, his nature, upholding and maintaining and guiding and propelling the universe, by his mighty word, of power, ons het Jesus sy afskynsel nodig, sy afdruk, sy inlichting wat sy licht uitdra, om ons te transformeer, sy licht informatie, ons moet meer en meer word soos hy, so as ons in die licht kom, nee, dan dra die licht informatie, wat ons siele en ons geest en ons lichaam penetreer en ons transformeer, om meer soos hy te wees, om meer soos wees soos die licht, licht dra informatie, Ephesians 5 vers 
tot negen sê, licht produceer vrug. Jullie weet, een vrug kan nie vrug dra, as daar nie licht op hom sky nie. Een plant het licht nodig. Nee. En as, ek wil vir jou sê, as jou vrug te bykie vrot is, as ons nie kan vrug sien nie, dan was jy nie genoeg in die licht nie. Jy is nie in Godse teenwoordigheid nie. Jy is nie bezig met hom nie. Jy wandel nie in die licht nie. Kijk wat sê die woord van God. Hy sê, For once you were in darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of the light. Lead the lives of those native born to the light. For the fruit, the effect, the product of the light, or the spirit. Jy vergelijk hy die geest van God met licht. Nee. Um, br- dra vrug, veroorzaak vrug. So, so dra ek in Godse teenwoordigheid is, dan smelt die berge. Dan dra sy informatie oor, want licht dra informatie, en het transformeer my om meer te word soos die kind van die licht. Nee. En ek begin vrug dra, want ek was in die licht. Vir vrug om genoegzaam te dra, het het licht nodig. Dan kom die vruchte automatisch, want ek was in die licht. Ek het, was bezig met dinge van die licht. Ek was in die licht. Ek was in Godse teenwoordigheid, want in sy teenwoordigheid smelt berge. En vlug die vijand, vlug die slange. Want waar God is, is daar geen duisternis nie. Duisternis kan nie eerst daar waar God is nie. En as daar duisternis is, moet ons die licht aanskakel. We say, Lord, more of you sanctify me through and through. Through and through, Lord. Make me more like you. I need your light to shine in my darkness. A um, uh, 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 fantastische gedeelte, ne? Wat jylle moet weet is, my woorde, my mond, as ek skrif praat, dan dra dit licht. Weet jy dit? Ek straal licht uit as ek Godse woord praat, as ek sieninge praat, as ek in lijn met hom praat. Hy sê in die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was, is God. As ek sy woord praat, God is licht, dan produceer ek licht. Ek dink as ons in die geestiste mensie kon kyk, en ek praat skrif, dan gaan daar licht uit, wat informatie dra. Dit sê, thou shalt also the great thing, ek lees in Job 22 vers 28, and it shall be established unto thee, and the light shall shine upon thy ways. As ek belei, en ek verklaar Godse woord, die Engels sê decree, and declare God's word, then I, I, I send forth light, and that light carries, that thy licht gaan uit, as ek sy woord praat. Jylle weet die woord wat God sê? Die vijand het gevlug, toe Jesus gesê het, daar staan geskrywe. Die vijand het geen verweer, as jy sê, ma, daar staan geskrywe. Ek is die kop in die staart nie. Nee. God bekrachtig my om, om, om op sak en skerp jy nou te kan trap. Is baie kracht in ons woorde, in ons mond. Ons kan of donkertijd, donkerheid inlaat, slange toelaat, of ons kan Godse woord verklaar, en belei, en licht uitstraal. Jylle weet, ons weet ook in vandagse tyd, hoe vannacht trek licht, die spoed van licht, nee? Hulle sê plus minus 299 miljoen meter per seconde, so dis vannacht. So as ek woord praat, sê nou maar ek praat, my sê is in Pretoria, Ek sê, dankie heren, dat geen wapen wat jy nom gesmee word, sal deurgevoer word nie. En ek spreek die licht, en die licht gaan uit, dit tref om dadelijk daar waar hy is, al is ek hier, en hy is in, Pre- in Pretoria. Verstaan jylle? Ons besef nou eers, licht, en hoe werk licht, en licht informatie draan, licht vannacht trek, maar God is licht, en as ons sy woord praat, en ons spreek en verklaar sy woord, dan trek dit, en het bereik die eindbestemming vinnig, vinnig. Ek dink as ons kon sien hoe ons praat, en die geest is te mens, en as ons voortpraat, hoe die licht uitgaan, hoe ons licht uitstuur. Weet jylle wat sê dit nog? As ons prijs, die jylle loof van prijs, maar hom prijs, waarlik prijs, 
Ek stel ons licht vry. Kijk wat sê die woord. Psalm 111 vers 1. Sê dit, Praise ye the Lord. I will praise the Lord with my whole heart. Daai prijs in Hebreers beteken hala. Dit beteken to flash, flash forth light. Weet jylle dit? As ons die Heere loof en prijs, dan stier ons licht uit. Ek dink, as ons kon kyk in die geestes de mens, ja, kinders wat rare God, die uh, aanbid in geest en in waarheid, soos wat sy skrif sê, en, en, en ons kon sien in die geest, dat het licht vrygelaat het, licht oor die du- duisternis, licht, en die licht verdring die duisternis, as ons begin, ons begin die Heere loof en te prijs, dus hoe kom ek wil eter sê, prijs die Heere, want dan stel ek licht vry, oor die duisternis, en ek bedoel het met my hart, en ek sê, Heere, prijs die heilige naam, ek loof en ek prijs die, jy is steeds groter, jy is steeds in beheer, jy is steeds almachtig, jy is steeds krachtig, dan stel ek licht vry. Dis soos, uh, ek, ek flikker licht, ek skakel licht aan, dis soos een skakelaar, wat die vijand absoluut, ehm, um, ontwapen, as ek hier loof en prijs, weet jylle dit? Want ek stel hy licht vry, weet jylle dat die woord licht is, as ek die woord lees, as ek die woord, as ek die woord praat, as ek die woord oopmaak, dan stel het licht vry, God's imprint, soos wat ek wil hy gesê, sy licht informatie, tref my, en het transformeer my, want hy is die woord, die, in die begin was die woord, die woord was God, God is licht, die licht penetreer my donker areas, as ek sy licht oopmaak, dit sê, die woord is een lamp vir my voet, en een licht op my pad, dit verlig my pad, dit maak my weg helder, dit skyn licht, dit, dit, dit verlig, 2 Korintiërs, 6 vers 14 tot 15 sê, Light can have no fellowship with darkness. Licht kan nie gemeenskap hee met duisternis nie. Kan nie meng nie. Kan nie meng nie. Want daar waar licht is, vlug duisternis. Maar daar moet licht wees. Daar moet licht op die onderwerp wees. Ek moet die licht aanskakel. Meer van God, meer van sy woord, meer loof en prijs, meer woord praat, meer, meer sy wil praat. Hier is de kries, hier is de kle- kleding, hier is word, wat uit my mond uit moet kom, moet licht wees, dit moet licht dra, en hy licht dra informatie, en hy licht verspry vinnig, en het bereik dit wat het moet bereik. Um, 1 Petrus 2 vers 9 sê, ons is uit die duisternis geroep om in die licht te wees, kyk wat sê die woord, but you are a chosen people, kyk hoe mooi is dit, a royal priesthood, ons is nou sy priesterlijke heiligdom nie, a holy nation, God's special possession, that you might declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light, die licht is wonderlik, his wonderful light, ek wil in sy licht wees, where he is, I want to be, I want to be in his light, I don't want to be in the darkness, um, hy het ons uit die duisternis geroep om in, sy, in die licht te wees Ephesus 5 vers 8 sê lewe dan as kinders van die licht lewe, want jy kom in die licht die vrug moet sommer so mooi sit aan jou, aan die boom want jy was in genoegsame licht sonlicht, Godse licht as ek by die keer vrot vrug sien in my leven, dan denk ek oef, ek het tyd om en ek moet gaan bid, ek moet in Godse teenwoordigheid kom as ek voel die begin dinge broe, en ek voel bitter, of ek voel kwaad, dan weet ek die beste plek om nou te kom, is een Godse teenwoordigheid, want in sy teenwoordigheid, is waar die duisternis vlug, waar hy is, kan nou nie duisternis wees nie, kan nie duisternis heers nie, sy licht verlig elke donker area binnen in my, in my gedagtes, in my hart, weet ek, ek het nou net Godse licht nodig, hy nie, Him to penetrate. Sy licht en formatie. I need to begin to praise his name. I need to open his word. Ek dink as ons kon sien in die geest en ons praat die woord, ons maak op een skyn naar die licht. 
Ma ons kan het nie met ons fysische oor sê nie, nee. Johannes 1 vers 5 sê, The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Donkerheid kan nie die licht oorweldig nie. Dat is geen donkerheid wat Godse licht kan oorweldig nie. Geen. En ek bid dat, as God afkijk, dat hy sien die roei loop die licht, ons is die licht van die wereld, ons is die sout van die aarde, oe, hier loop die licht, hier skyn die licht, hier gaan die licht, hier gaan die licht in die donkerte in, hier skyn al licht, hier is nie alwe licht, of licht is wat al verdof is, helder licht. Ehm, en ek bid, ek bid vandag, dat God sy licht oor elke donker area van jou sal skyn, elke donker area penetreer. En ek lees graag net hierdie intekstvers vir julle. Weer een keer. Johannes 8 vers 12 Then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness but have the light of life. Ek wil niks te doen met die duisternis nie. Die werke van die duisternis, ek soek net licht. Ek wil in die licht wandel. Ek soek Godse licht oor elke cel in my lichaam. Godse licht in my hart. Godse licht in my gedagtes. Godse licht in my mond. Want waar daar duisternis is, is nie van God af nie. Duisternis kan nie gemeenskap heen met licht nie. Ek wil nie slange toelaat, dere oopmaak vir slange en vir nonsens nie, wat my aftakel en my tot niet wil laat gaan nie. Ons het nodig om die licht aan te skakel. Ons het nodig om in sy teenwoordigheid te kom, want in his presence, the mountains melt like wax. So, in sy teenwoordigheid. Die tyd waar ons nou ingaan, nie wis hy soen, skakel die licht aan meer van sy licht. Dit het my so getref, ek voel op die tijd, ek vir my kinders bid, as ek, Lord, I pray for Ruben, I pray that you fill every dark area, every cell, every thought, with your light. Ons al wat ons nodig het, want waar licht is, kan daar nie duisternis heers nie. Meer van Godse licht. Meer van Godse licht. Amen. Amen. Daar waar sy licht is, kan daar geen duisternis toe gaan kry nie. Maar ons moet die licht aanskakel. Praat licht, nie duisternis praat nie. Prijs die Heere, kom ons maak ons oor toe. En ek denk, ons moet soma net bykie belei, Heere, will they wear off in thuis darkness. Daar waar ek dierig oopmaak, ek verslange. Heere, vergewe my. Belei, belei sommer net, as jy dinge besef, waar jy gesondig het, waar jy vervloek het, kan nie vloek en sien met die salle mond nie. It should not be. Hy sê, brothers and sisters, this should not be. How can this be? Jere Jesus, ek bid dat jy sommer net, jere jy doorgrond ons, jy sien, jy weet, dat is niks wat ons kan wegsteek of verborge hou vir jy nie, jere jy sien, Heere, vergewe ons ons oortredinge. Lord, I want to pray, like Paul, sanctify us through and through. And let our whole body, spirit, soul be presented blameless and be kept blameless at your coming. Help us to walk as children of the light, decreeing and declaring your word, being in your word, speaking your word, Praising your holy name. Help us, um, to be, help us, Lord, to be true carriers of God's glory, of your light. Yes. Help us, um, um, te wandel soos kinders van die licht, uit en uit, true en true. In hierdie donker, duister wereld, het geroep, dat ons die licht van die wereld moet wees, Heere Jesus. En help dat ons licht helder sal skyn, dat ons goeie vrug sal dra vir jy en dat ons in die teenwoordigheid sal kom, en dat jy licht sal werp op die duisternis, Heere Jesus, soos wat ons jy toelaat, en soos wat ons 
surrender en oorgee aan u. Heere, ek bid vir meer van u licht oor elkeen wat u is en elkeen wat u woord hoor. Meer van u licht, heere, elk, in elke area van hulle levens, in hulle gedagtes, in hulle harte, in hulle fysika, oor hulle emoties, in hulle verhoudings, heere, bid ons meer van u licht. Van die godelike informatie om die afdruk, die blauwdruk op hulle te maak, soos wat hulle die licht toelaat. Heere, dankie, waar haar licht is, heere, is daar geen duisternis nie, duisternis vlug, duisternis en licht, kan nie gemeenskap heen nie. Dankie, heere, Jesus, dankie vir die licht, dankie vir die kostbare woord. Help ons om te lewe, soos kinders van die licht, in hierdie tyd, in Jesus naam. Ons loof in ons prijs, jy is groot, jy is goed, jy is die licht van die wereld. Dankie Heere, dat geen duister dus jy licht kan oorweldig nie. In Jesus naam, Amen.